As salidas foram feitas, ninguém sabe ao certo a idade das salidas. Nós sabemos é que o primeiro documento tem 800 e tal anos. O primeiro documento das salidas. Mas antes desses 800 anos isto já existia há muito tempo. E, e foram feitos aqueles canteirinhos, aqueles 400 e tal canteirinhos que estão ali, 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, foram feitos a pouco e pouco e boas a fazer. E à medida que eu fazia, fazendo aqueles canteirinhos, ficavam com o direito ao poço. Foi feito o primeiro talho, ficou, era o primeiro que tinha direito a ter água. Foi feito o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e tudo. E aquilo ficou na mente das pessoas, não havia nada escrito. Mas ficou na cabeça das pessoas a ordem de chegar e tirar a água. E as pessoas tinham de cumprir essa ordem também. A gente ia, ia para ali com 10 anos e começávamos a... E, e, e os nossos pais davam-nos umas ferramentas mais pequenas. Havia uns rodos, havia umas pás, havia... Uh, mandavam fazer mais pequenino, porque a gente tinha só 10 anos, e, e a gente com 10 anos não era capaz que a ferramenta que o um homem adulto tinha. E começávamos assim, uma espécie quase de brincadeira, está a ver? E fomos aprendendo, não, era uma altura em que, que havia aquela invenção árvore, as, as picotas, está a ver? As picotas. E servavam com as picotas. E nós tínhamos de aprender... E para, e para tirarmos água às picotas ao lado, ao lado dos homens, tinha que ter uma autorização dos mais velhos. Os mais velhos é que nos davam a autorização de saber se nós tínhamos competência ou não de tirar água de um poço com 9 metros de fundo. E davam-nos autorização. E o homem do poço connosco ensinava-nos, dizia-nos as regras e tudo. E, e então era, 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 os mais velhos eram... os homens tinham sim as barbas. Os suíços, é porque são os meus avós do lado da, da minha mãe. É a minha avó e é o meu avô. Então, eu e os avós do lado do meu pai. Todos, 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 todos foram solidários, sabe? E depois foi uma herança, que nós não, não só herdávamos os metros quadrados de salidas, como, como herdávamos o gosto de, de fazer as coisas. Havia duas picotas, uma de um lado e outra do outro. E, e a picota deste lado chamámos a picota, a picota do Slão. Slão era o nome da picota. Porque a zona onde ela estava, estava situada em terras cujo nome era Slão. Portanto, era a picota do Slão. A outra picota do outro lado era, era a picota da Pocariça, porque aquela zona eh, era chamada Pocariça. E a picota trabalhava na zona da Pocariça, dos estágios da Pocariça. Então, era, era, era tudo por nomes, porque a gente nunca mais sentia se aquilo não tivesse nome, está a ver? Uma das picotas tinha uma pia, tinha quatro buracos. Tem quatro buracos, e, e, e lá estavam os buracos. E, e cada buraco alimentava uma regueira. E cada regueira dessas tinha um nome. Tinha um nome. Chamámos o Valado do Poço, o, o, o Traz dos Montes, o Norte e o Selão. E o Selão. São as quatro regueiras. Depois a água que vai para a outra salina do outro lado, da parte... parte, da parte Mas posso considerar quase norte? Mas norte. É... Valadalém. Valadalém. O Cuxerne. E o Cuxerne. E a Canoeira. E a Canoeira, exatamente. Cada via as regueiras não se chamava pelo nome do Zé, pois aqui ia para o Anel. Pois. Chamava-se pelo nome da regueira. Da regueira. Eu estava a tirar água para, para uma zona que era a regueira, que se chamava a regueira do Slau. Mas as outras três pessoas, e cada um tirava sem baldes de água. Sem baldes de água. E o meu colega estava a tirar, estava a tirar água para a regueira do Norte. E eu estava a tirar para o Solão. E eu sabia que a seguir a mim havia outro tirar outro sem baldes de água 
mas estava na regueira do norte. E eu parava de tirar água, punha o pezinho em cima do balde e gritava ao norte. Não chamava a pessoa, mas chamava o nome da regueira. E a pessoa respondia de onde estava. E depois a pessoa tinha de aparecer junto do poço de tirar água, num prazo enquanto esse estava a tirar, tirava mais de 20 baldes de água. E quando ele tirava 20 baldes de água, ele tinha lá aparecer. Se não ele, naquela altura tapava as regueiras com barro, que era barro, e num prazo de, de 20 baldes ele não aparecia, ele gritava novamente, ou água, ou barro, ou vais tirar água, ou tapo da regueira, está a ver? Que era muito engraçado, está a ver? A forma de trabalhar, de gritar, ou oh, dar um grito, 100 metros, chamar pelo nome da regueira, para a pessoa onde estava, estava na taberna, estava a beber um copo, estava, não, estava sempre à espreita, a ver quando é que chamavam e tal. A pessoa respondia de onde estava, já vou e tal. Depois a pessoa, naquele prazo de 20 balas, aparecia. O primeiro habitante aqui da, da, portanto, da localidade foi a minha avó, neste sítio aqui, a casa era outra, portanto, lá está. É, portanto, as pessoas vinham para as salinas sazonalmente no verão. E havia pessoas que ficavam durante o verão para não se deslocarem para, para as localidades mais próximas, porque depois o, o processo de extração da água era um processo ainda com uma picota, e às vezes tinha que ser feita de noite, aquilo obrigava a processo e as pessoas ficavam... Ficavam, havia pessoas que ficavam aqui sazonalmente o verão todo e dormiam às vezes em dessas casinhas. Foi assim que o meu pai contava que a mãe dele veio para aqui, vinha sazonalmente no verão, depois havia alguns que até abriam na altura que se chamava uma taberna, vendiam uns copos de vinho, vendiam pronto, esse tipo de coisas. A minha avó foi esse caso, veio para aqui e acabou por ficar de todo. Foi a primeira habitante mesmo das salinas. Acabou por, nessa casinha em madeira, transformá-la, tanto que o meu pai contava que parte da casa onde nasceu era uma parte em madeira e outra parte já em alvenaria. Era assim que... Pronto, e a pessoas e houve mais casa ali no caso da loja do Sal, eu também sei que o senhor veio para aqui, tinha a sua taberninhazinha ali, tinha o armazém do Sal, acabou por também ficar, começou a ficar ali e acabou por construir a habitação dele ali e ficar ali de vez. Este espaço aqui onde nós estamos, já, o meu bisavô aqui vendia sal, já está aberto há mais de 150 anos, dedicado à venda do sal, desde os seus inícios até aos dias de hoje, aquilo que fazemos é, é vender sal. Vêm pessoas comprar hoje produto à nossa loja, que já vieram comprar sal ao meu bisavô, que eu nunca conheci, e contavam histórias como é que era o meu bisavô, porque vinham de carroça, buscar sal, porque vinham buscar o produto para a conservação do peixe e da carne, porque aqui nestas zonas mais rurais ainda existe, existia uh, as salgadeiras e, portanto, a conservação dos alimentos era feita em salgadeiras. Ainda pontualmente se encontra uma pessoa ou outra que conheceu o meu bisavô. Eu, desde que me lembro, lembro-me de ver o sal, de ver as salinas, de acompanhar o meu avô que fazia a venda do sal ainda à medida a granel. Se calhar desde os meus 5, 6 anos, uh, recordava-me claramente de de todo este ambiente de, de sal, de venda, da feira anual que havia aqui na, nas Salinas. Mesmo quando saímos da escola, para onde é que vamos? Vamos para as Salinas. E depois as brincadeiras andavam todas salgadas, porque andavam todas à volta do sal. Eu ouvia do meu avô e do meu bisavô, não, os clientes vêm comprar isto e levam 50 kg de sal para uma família, porque precisam de conservar os alimentos, se não tiverem isto, não conseguem garantir a qualidade dos produtos durante meses. Uh, e nós sempre olhamos para o sal como o ouro branco, como o, um produto valioso. Portanto, vamos na quarta geração de seguida, no mesmo local, no mesmo serviço e com o mesmo trabalho. Portanto, como antigamente o sal era vendido, o sal antigamente era numa medida de 10 litros. Chia essa medidazinha, reservava-se, o cliente trazia ao saco e vazava-se para o saco. Hoje é peso. Hoje o cliente não está à espera que a gente que a gente começa ou que a gente pesa um saco de sal chega aqui está em sacado e leve meu bisavô que é talvez a história mais marcante que temos dele ele registava com códigos aquilo que o taber, o salineiro bebia na taberna ou seja esta casa há 100 anos atrás no tempo do meu bisavô era armazém de sal mas também ao mesmo tempo era taberna e as paredes da casa como são hoje eram em madeira e ele registava 
aquilo que o Salineiro ia bebendo, não que estas, porque estas já foram recuperadas, uh, mas registava na parede aquilo que o Salineiro ia bebendo. E o Salineiro só trazia, nunca pagava, trazia sempre em sal aquilo que tinha consumido na taberna. E ele registava por códigos. Se fosse este círculo todo amplo, era uma cigana, que era uma garrafa de litro que havia antigas cheia de, de vinho, que levava para a salina, e portanto até o almoço bebia aquela cigana, depois a seguir ao almoço almoçava e levava outra cigana. Se levasse um litro era a bola, se levasse a bola com um traço já era meio litro, se levasse com dois traços era um quarto de litro. Antes, todas as cozinhas de madeira que existiam serviam de armazéns do sal. Porquê? Porque isto era um trabalho que cada um tinha o seu canteirinho que explorava e tinha o seu pequeno armazém onde arrecadava o sal. As casas duravam muito mais. Porquê? Porque todas levavam sal dentro. E hoje quase nenhuma levam sal dentro. Servem-se como lojas, servem como bares, servem... O que é que acontece? O sal dentro da casa era isso que a fazia durar mais tempo. Eu não, não tenho nenhuma informação científica sobre isso. Isto é a minha experiência que me diz. Porque eu lembro-me de ser miúdo, todas as casas tinham sala, e lembro-me de uma... E lembro-me as casas duravam anos e anos e anos. Agora, faz-se uma casa nova e ela dura pouco ou nada. Primeiro, porque a casa era construída com outra robustez, tinha um suportado toneladas de sal dentro. Era construída muito robusta. Levavam o, a, aquela, todos o tronquezinho da oliveira. Porquê? Porque é a oliveira. Porque a oliveira ficava mais exposta ao tempo. É uma madeira muito robusta que dura... A madeira da oliveira dura... No mínimo, vou dizer, mesmo à chuva é madeira para durar 100 anos. E eu sei que o meu pai dizia-me que havia ali tronquezinhos de oliveira, que o meu pai lhe dizia, olha, aquele tronquezinho de oliveira, já o meu pai dizia que lá estava. E ainda andam à luz, já com cento e muitos anos. E eles punham o tronco de linha oliveira por fora, porque é uma madeira robusta e suportava o peso do sal, porque o sal, quando é posto molhado, ele faz pressão para fora. No fim de secar, ele fica como um bloco que já não faz pressão. Mas no primeiro tempo, quando, quando ele vem da salina e é posto em armazém, ele vai... o que é que acontece? A madeira recebia essa salinidade, essa umidade do sal, ficava muito conservada. Portanto, que todas as tábuas de madeiras antigas, eu vejo, às vezes eu reparo a casas, toda a tábua que ali vejo, que é muito antiga, que levou sal dentro, olha, nem as máquinas as cortam. Hoje em dia as casas duram pouco porque não levam sal dentro. O que é que acontece? Eu, é, criamos o um sistema de, 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 por fora, de dar um, uma mistura de óleos, óleos para, para a madeira ficar ensopada, para durar mais tempo, para repelir a umidade de inverno e durar mais tempo. Outros fatores ainda que a casa durava mais tempo, é que a estrada não era de Alcatrão. E agora as pessoas dizem assim, o que é que isso tem a ver? Tem. Porque o facto da estrada ser terra batida, eu até, eu, até aos meus 11 anos, a estrada aqui, onde o sítio das casinhas era tudo terra batida, o que é que acontece? O pó criava um filtro em cima da madeira, que a água batia e escorria. A água, a água não entrava na madeira. Fazia um, tipo um filtro. Que eu lembro de miúdo, até, até fazíamos assim desenhos nas tábuas por fora, que é que tinha aquela altura do pó. E nós até escrevíamos por fora. E isso conservava muito a casa. Era o sal por dentro e o feltro, aquele feltro da, do, da, do pó da estrada que se acumulava ali. Fechou, tirou-se a chave, ficou trancado. Para se abrir novamente tem que entrar a chave. E depois pode para se entrar. A fechadura era uma questão de, vamos lá ver, está fechado, era uma questão, é mais o princípio que propriamente a segurança, é evidente, era a questão do princípio, o vizinho deixou fechado, eu não vou arrebentar para entrar, e então havia a fechadura, mas é engraçado que a fechadura em madeira havia o costume, a pessoa fechava a casa e achava uma coisa grande, não era levada para casa porque dava muito trabalho, não andava no bolso, então era posta sempre por cima da casota, assim, por baixo de uma telha, mas os vizinhos, toda a gente sabia que estava a chave. O engraçado disso era de tempos diferentes em que se podia, isso hoje em determinadas coisas é impensável, não é? Agora, a fechadura e madeira porquê? O ferro era uma coisa que não, não havia muito acesso, Pronto. era uma coisa cara. A madeira era uma coisa simples 
e que se aguentava no sal. Se o meu pai ali, princípio dos anos 80, percebeu que as pessoas e os turistas que visitavam as salinas se interessavam muito pela questão da fechadura. É, fechador, explique-me lá como é que isto funciona. O meu pai explicava, mas como deve compreender, era difícil mostrar às pessoas o funcionamento disto. O que é que o meu pai começou a fazer? Arranjou uma fechadura, deste tamanho, assim, para as pessoas perceberem como funcionava. O que é que acontece? Está fechado. Como isto está encostado à porta, nós não sabemos estas distâncias. Ou seja, estas distâncias vão sempre mudando. Eu é que faço as fechaduras, faço, sei lá, 20, 30 de cada vez. Eu não estou a dizer que em 20 ou 30 não haja uma ou outra que possa coincidir, mas é difícil. Porque nós vamos sempre mudando estas distâncias. Isto é a chave e esta é a chamada a tramela. E este aqui dentro, os que caem para baixo, estes picoletes, chamavam os trambelhos. A casinha de madeira que os senhores veem aqui eram os armazéns do sal, dos salineiros. Deixou-se ser rentável porque os salineiros levavam o sal para a casa e estava lá um ano, estava lá dois, estava lá três e chegámos a ter sal, quando formámos a cooperativa, chegámos a ter sal nas casinhas com 10 anos porque o sal não escoava, não se vendia, era, era insignificante. Então a salina deixou de ter interesse e começaram a abandonar as salinas. As casas de madeira começaram a cair de velhice, começaram a ser autênticos esqueletos, as salinas começaram a deixar de ser limpas, deixarem de ser, de ser tratadas, começaram a ficar abandonadas e chegou um ponto que estava tudo perdido. Aquilo estava numa crise de travesa, o sal se produzia, não se vendia, porque eram 100 pessoas a vender o sal e cada um só tinha um bocadinho. E eu ia a uma firma oferecer, por exemplo, 10 toneladas de sal, era que eu tinha. Uh, 10 toneladas não interessa. Primeiro foi o meu pai que esteve à frente da cooperativa, depois eu fui substituí-lo e agora veio o meu filho que está lá à frente. E já traz lá um filho, que é, é professor o filho, e o filho anda ao lado do pai a ajudar o pai a aprender como é que ele se faz, apaixonado para aquilo. Isto é de família, já, os meus avós. Portanto, estão ali três gerações, está a ver? Eu estou aqui em primeiro plano, e depois está aquele rapaz que está à frente das salinas. Depois está o meu pai, depois está o outro filho mais velho, depois está o meu, o meu irmão. Uh, daquela, daquela altura, havia aqui os, os senhores doutores, que receberam aqui umas heranças, umas heranças dos pais, e eles, por serem doutores, eles é que vinham para a frente. Eles é que eram os homens que mandavam. Tanto quando, foi, quando a cooperativa foi formada em 1979, a primeira direção que apareceram foi, foi tudo. O presidente da Assembleia Geral era advogado, outro era solicitador, os doutores, os donos das salinas é que vieram para a frente. E aguentaram isto aí uns dois anos ou mais. Dois anos, pouco mais. Ao fim de dois anos, reunimos as pessoas todas e eles viram que, apesar de serem doutores e engenheiros, não tinha competência para tomar conta das salidas, para orientar as salidas, porque não sabiam. De salidas não percebiam nada. E uma à frente de uma, de uma organização sem perceber nada, as coisas não vai. E eles compreenderam que não eram capazes. E depois houve uma, uma grande reunião e elegeram como presidente de direção e, e, e eu depois fiquei a convite de escolher as pessoas todas. A cooperativa começa a crescer desde então, uh, os clientes começam a vir. Uh, começou, a ver, começou a haver interesse nas salinas, começaram, a própria cooperativa uh, construiu, fazemos logo o primeiro armazém, que foi este, uh, porque inicialmente a cooperativa iniciou-se na, na, nas casinhas à mesma, dos ar, os armazéns eram as casinhas à mesma, depois mandámos embalar o cooperador, mandámos embalar o sal e sacavas o sal e vinha o caminhão, carregava. Depois fizemos aqui este primeiro pavilhão, onde o sal era todo trazido para aqui, para posteriormente ser moído, ser selecionado, ser sacado, era um processo muito mais fácil. Pronto, fomos crescendo ao longo destes 40 anos, uh, fizemos estas instalações, fizemos o primeiro armazém, fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos o quarto, agora vamos fazer, agora neste momento vamos começar a iniciar o quinto e tem sido sempre a crescer. Portanto, há 40 anos que foi a crescer, por toda maneira isto já estava, estava em uma lagoa de água suja, uh, completamente tudo abandonada, se não fosse a cooperativa. Uh, iniciamos aqui no, nos primeiros dias de maio, 
a fazer a respectiva limpeza, uh, porque de, de outubro, mais ou menos setembro, outubro é quando isto acaba, de outubro até mais do outro ano, uh, a salina está parada, derivada às condições climatéricas, e daí as águas das chuvas, as águas das chuvas em contacto com, com as águas salinas, foram um, um, um género de algas, uh, límanos, que precisam ser retirados. Portanto, nós começamos a fazer, chamamos nós a limpeza. Limpeza, que é retirar as águas sujas, entre aspas, que uh, vão embora, que não nos interessam. E nós começamos a fazer a limpeza, uh, que leva mais ou menos o mês de maio todo. Portanto, nós retiramos a água do poço, a água do poço vai ser, vai ser canalizada a, a, um, a uns concentradores, uh, que levam à volta de um milhão de litros de água onde essa água depois está a concentrar para ficar mais salina ainda. O que é que acontece? Entra, temos oito tanques, ao longo de uma parte superior da salina, entra no primeiro tanque e sai no oitavo tanque. Porquê? Porque entra ali num, entra ali num circuito de, de, de espaço, de, de, de tempo, de evaporar a água doce que ainda tem, mesmo assim, evapora, quanto mais evaporar a água, mais concentra, mais salgada vai. Depois vem por gravidade, outra vez, para a parte inferior da salina, para pôr nos cristalizadores. Essa água, que é um processo muito mais rápido, da água vir já concentrada, porque normalmente a água do poço nasce mais ou menos com, com um grau de salinidade de cerca de 15 graus. Mas para começar a fazer o sal, tem que chegar aos 24. Antigamente, quando não havia concentradores, quando nós, os concentradores foram feitos em 1986, antes disso, nós retirámos a água do poço e metíamos logo nos cristalizadores para fazer o sal. Digamos que o cristalizador estava ali parado 3, 4 dias. Portanto, neste, neste processo, nós ganhamos ali 3, 4 dias à vontade. Porque ela vai aos concentradores, vai concentrar e depois vem já com 20, 19, 20 graus. E a, a, a água, pronto, é salgada, sete vezes mais que a água do mar, sete vezes mais. A água do poço tem, tem, tem um segredo que nós os mais velhos vamos ensinando estas pessoas mais novas. Dentro do poço existe um nascente, um nascente de água salgada e, e nascentes de água doce. Também existe água doce. Então a água não pode estar muito tempo no poço. A água nasce e à medida que vai nascente vai-se tirando, porque quanto mais tempo lá está, mais fraca fica porque o nascente da água doce que existe vai comendo o salgado da outra. Então a mobilete, que lá claro, está agora e, e, e é uma coisa muito, bem, muito boa, muito bem feita, é à medida que a água vai nascendo, nós vamos tirando a água. Eu, eu até conhecia a água pela cor. Eu cheguei ao posto e estava água, os olhos ao posto e sabia se, a gordação da água. Outra vez prova-se, vai-se assim com o dedo, prova-se. E a, gente, a experiência porque a experiência das coisas e da vida é que, é que nos ensinam. Nós normalmente fazemos isto regularmente todas as semanas. Portanto, 6, 7 dias, a sua, se as condições climatéricas estiverem sempre favoráveis, sempre acima de 25 graus e um respectivo vento, portanto, todas as semanas, 6, 7 dias, nós fazemos o processo de meter a água, de retirar o sal, pôr o sal em pirâmide e depois tirar, o, quando estiver em pirâmide, para vir, vir para os armazéns. Cada talho, cada cristalizador tem que ter um sítio mais fundo, para nós podermos retirar as águas sujas quando se faz a limpeza, e quando, e quando o talho está a fazer sal, uh, irmos com um utensílio que chamamos nós um cabaço, retirar aquela água e dar uma rega por cima do sal. Chamamos nós uma rega, nesta altura é uma rega que nós, como não fazemos a limpeza nesta altura, é uma rega que fazemos duas, três, quatro vezes por dia, em cima do sal, o que vai acumular sal em cima de sal. Quando o, sal, quando o sal está a fim de 4, 5 dias, está, o talho está completamente seco, pronta, pronta a retirar o sal, nós naquele dia, na véspera, vamos dando umas regras, porque aumenta a produção do, do cristalizador. Ao meio da semana, ao meio do, do tempo dos 6, 7 dias que o cristalizador leva a evaporar, tem que haver uma mexidela no talho. Mexer é, é, é o quê? É, desarra, é, é tirar o sal, porque o sal tem tendência para se agarrar ao fundo do cristalizador. E se nós não o mexermos, depois é, o processo é muito mais difícil de rapar o sal. Parece um desenho feito de propósito, mas não. É, o homem anda a dar roda com a pá, cada um faz. 
é, que as obras estão montadas, cada um faz ao seu processo. Fazem daquilo já é um trabalho, mas é uma brincadeira. Fazem aqueles desenhos, fazem, brincam, andam, andam a brincar, está a ver? Isto é uma espécie de brincadeira já. Até é bonito, está a ver? Até é bonito ver fazer aquilo. O pessoal quando é rapado, que é o que está acontecendo neste momento, o sal é rapado e depois vai para uma, umas plataformas que chamamos nós eiras, fazer a respectiva pirâmide. Fica em pirâmide porque De maneira mais fácil de arrumar e por outro, se chover, a, a pirâmide, a água da chuva escorre e já não desfaz o sal. Temos, temos a tirar o sal, mas há logo alguém, há logo um salineiro atrás com, com a respectiva mangueira a fazer a distribuição, a pôr os 2, 3 centímetros de água em cada cristalizador. Para para a semana, se tudo correr bem, voltarmos lá outra vez a tirar o sal. Eles agora fazem muitos montinhos, que até mais devagar, porque agora fez aqui este montinho, agora já estava sexto de com o montinho, agora é fazer outro montinho. Depois é retirado para a era, que é aquelas eras que ali aquele, e depois leva a tal de água, mais dois, três centímetros de água, para a semana temos que outra vez, está igual. Se o tempo estiver assim como está agora, para a semana está exatamente como está agora. O sal fica cerca de 60 horas, agora, desde que existe a cooperativa, fica à volta de 60 horas a enxugar, a secar. O sal não pode ir para aqui com... cheio de água, não é? Como, é, como é lógico. Depois fica lá 60 horas, ao fim de 60 horas mais ou menos, é transportado para os armazéns. Em máquinas próprias, chamamos nós dumpers, que vem, pesa o sal, é tudo pesado aqui à entrada, porque a salina tem 90 donos, nós temos 80 cooperantes, Uh, temos que saber o, o número de quilos que entra para poder depois fazer a, a distribuição aos nossos cobrantes. Né? Para a pesada, a entrada, uh, para nós aprovarmos o número de quilos de sal, toneladas de sal no, no fim, do fim da safra. Para podermos. Como eu disse, uh, quando, quando eram os salineiros que entregavam o sal, né? Isto, a coisa até corria até corri bem, era uma coisa mais natural. Só que deixou, isso deixou de ser possível porque os salinas começaram a atingir uma faixa etária de 80 anos e deixaram de poder vir às salinas. Houve uma altura que nós neste momento temos dois salineiros que ainda fazem o sal e entregam aqui. Mas a maior, a, a, o grupo todo entregou a safra à cooperativa. Isto é o quê? Nós contratamos mão de obra de fora, pessoas, portanto, pessoas, pessoas que vêm a partir do mês de maio a setembro, fazer essa mão de obra para fazer o sal e entregar. E, depois é tudo a própria cooperativa é que toma conta desse processo. é selecionado, é moído ou não, é feito naturalmente e vai para o mercado. Sim, hoje os estrangeiros, ao mais principalmente, gostam muito deste sal. Eu fiz o um contrato com eles. O primeiro contrato que eu fiz com eles foi vendi o sal para lá, naquela altura, a 25, a 25 cêntimos o quilo. 25 cêntimos eram 50 escudos. A gente estava a vender o sal aqui e a 10 escudos. E fiz o um contrato a 25 cêntimos, eram 50 escudos, era muito dinheiro. Foi o primeiro caminhão de sal para, para a Alemanha e passado pouco tempo vieram cá os alemães. A reunião que lá no escritório e disseram que não podia ser 25 cêntimos. Então não pode ser, não pode ser não, os senhores não podem vender a menos de 50 cêntimos. Porque o sal barato não tem valor. E esta, eu aprendi esta com eles.
ou nós não podemos, não podemos vender esse alto preço que vende as, as salinas do mar, porque o nosso saldo há muita despesa, desde a limpeza, de, de, de limpar tudo, fumar, de, de embalar, só para a banha, tem de ser todo, tem de ser todo, tem de, de purificado assim, tirar essas palhinhas todas. As mulheres já começaram ali a aparecer, já, já no meu tempo. Raramente as mulheres trabalhavam ali, porque era um trabalho muito duro, está a ver? E as tinham de andar descalças, tinha... pronto, e depois os homens eram muito ciumentos. Ciumentos não queriam trazer ali as mulheres juntamente com os homens, com outros homens e tal. E as mulheres só vinham ali, vinham ali levar o almoço e o pai, e o pai, e, e o marcado. E o homem ficava, estava ali sempre permanente, está a ver? Aquelas mulheres que estão ali, as mulheres dos agreiros, primeiramente vieram elas fazer o sal, fazer as pirâmides de sal. E depois elas, os anos passaram-se e agora, agora estão ali as filhas delas, e, mas já raramente vão para dentro, dentro do sal. Só que quando, há, quando está para chover, por exemplo, aquilo está cheio de sal. Não sempre também nuvens, dos, nuvens com amostras de água. Então essas mulheres vão ajudar os homens a, o mais ra rapidamente possível tirar todo o sal, fazer os pirâmides de sal, porque a água que chove não vai comer os pirâmides de sal na coma. Desbasta um bocadinho, mas não come. Mas se, a água, se o sal estiver espalhado ao longo do talho, uma camadinha de milímetros de sal, basta uma chuvada porque come tudo. A pirâmide de sal um, surgiu mais ou menos há 10 anos uh, numa pastelaria em Rio Maior, que é o chocolate flor de sal. A receita é do Francisco Alves e do Rui Alves, são dois irmãos, que lançaram esta receita um, já a pensarem nas salinas e na flor de sal aqui das marinhas do sal também. Entretanto, uh, o projeto teve parado durante mais ou menos 9 anos. Uh, ao fim de nove anos eu aluguei aquela parcelaria, o chocolate em flor, e peguei no bolo. Peguei no bolo e lancei no mercado há dois anos, mais ou menos. Entretanto, pronto, já, já foi às sete maravilhas, já temos um feedback muito bom dos clientes, toda a gente gosta muito do bolo. A flor de sal é o ingrediente principal do nosso bolo, porque o nosso bolo é um bolo de doce de amêndoa, uh, feijão manteiga e doce de ovos. E depois, entretanto, por fora leva uma pequena massa folhada e nessa massa folhada é onde nós pomos a flor de sal. Leva uma pequena quantidade de flor de sal. É um bolo assim, em forma de pirâmide. E esta massa folhada aqui por fora é que leva a flor de sal daqui do Rio Maior. Eu estou há 28 anos em Rio Maior, uh, moro aqui nas Marinhas de Sal há 5 
uh, as memórias que eu tenho, pronto, é de, daquilo que vou falando com as pessoas mais antigas, com o meu sogro, por exemplo, o Sr. Casimiro, que me fala muito disto e vou falando também com as pessoas mais antigas um, e vão-me contando histórias muito giras, a forma como, como se apanhava o sal antigamente, como se trazia para as casinhas, essas coisas todas, pronto, vamos aprendendo assim. Gosto muito também de andar a trabalhar nas marinhas, quando eu aos fins de semana gosto muito de ir para lá, costumo apanhar a flor de sal e gosto, gosto. É muito bom, é bom uh, viver aqui, é, é bom estar por aqui, é muito bom, é saudável, é positivo. Este projeto aqui, o projeto de salário, começa exatamente devido a uma crise que houve, como vocês sabem, em 2008, 2010. Nós temos um caminho diferente, nós éramos da área de comunicação e de artes gráficas e fizemos uma volta, digamos, na nossa vida, a família, para uh, uma área totalmente diferente, que não nos é estranha porque nós sempre estivemos aqui, sempre estivemos aqui nas Salinas, sempre, tivemos, sempre partilhámos aqui, trabalhámos aqui desde miúdos, como se costuma dizer. As nossas famílias daqui das aldeias é tradicional, toda a gente fazia Salinas no verão eram as nossas praias de, praia de verão, digamos assim. Ou seja, nós retornámos um pouco à terra, né? nós e outras pessoas aqui da zona, que tinham outras atividades, que ao fim e ao cabo tiveram atividades empresariais de outros, de outros níveis, e um dia, pá, como a atividade empresarial afrouxou, houve essa, essa crise, essa grande crise económica, nós decidimos claramente regressar à terra e às origens e fazer algo até pelo património que há aqui, que é um património importantíssimo que temos aqui nas Salinas, nós, com, algum, com o nosso conhecimento empresarial, trouxemos para aqui um bocado esse conhecimento, digamos. Adquirimos aqui esta propriedade, chamada Várzea da Marinha, que estava completamente abandonada, que foi um salineiro muito conhecido daqui, um homem que fez aqui muita inovação, nos anos 70, 80, entretanto esse homem depois de vida à idade morreu, como é normal, e ele acaba por deixar isto em alguns rendeiros, foi-se degradando a propriedade, que é uma das maiores áreas de salinas daqui, das salinas de Rio Maior, e vem essa degradação acentuada, acaba por praticamente estar o abandono. Nós, em 2009, eh, comprámos esta propriedade, esta fazenda de salinas e esta zona aqui de casas de sal. E, pá, e depois o nosso projeto foi reconstrução. Reconstrução e voltar com as salinas à sua origem, que é a produção, a produção de sal artesanal. E é o salário, ao fim e ao cabo, o salário é, é a mãe, é a marca. Mas fomos sempre beber produção de sal, natureza, eh, procurar novas formas de produzir dentro da tradição, chegamos à flor de sal. Para ser de alta qualidade, a diferença da flor de sal, no nosso padrão, porque há outros padrões, o nosso padrão é, tem que ter lâminas, pode ser grandes ou pequenas, e tem que ter o grão imperceptível na mão. A gente fazer isto não sentir. Se a gente sentir o grão, já está no nível médio. É aceitável. Flor de sal em lâminas super fina e com uma brancura parece diamantes. Incrível. É o nosso produto extremo. No outro dia preparamos as águas, temos as águas com altitude suficiente para a colheita e eh, deixamos as águas todas eh, aquecer no pico do sol, do calor. Ou seja, a flor de sal começa-se a constituir em média quando as águas já estão com o aquecimento prévio suficiente do dia anterior. Normalmente ali por volta das 13, 14 horas, que é quando o sol começa a estar no pico de máxima temperatura. E depois o sol atinge ali 4, 5 horas até o meio da tarde, ao intenso, começa a constituir as lâminas. E depois a estabilidade das lâminas e a constituição delas, temos que deixar que elas amadureçam mais um pouco. E nós normalmente retiramos ao anoitecer. 5, 6 horas depois do início é quando a gente tira. Depois há ali pequenos pormenores, mas é a colheita faz sempre ao final do dia para que as lâminas estejam com a constituição certa. A gente depois avalia também consoante o caso. Ambiente apropriado, águas altas, as águas estão sempre estáveis de temperatura, nunca baixam. E aí permite fazer flor de sal com qualidade e, e com, com volume. Quando acontece no verão, eu normalmente trabalho ali, tenho imensas redes 
e que tenho para retirar naquele dia, vou fazer a análise prévia a meio da tarde, faço o cálculo, já sei aquilo tudo, mais ou menos, a produção que vou ter, o número de redes que eu lá colocar, coloco aquilo tudo e depois entra ali para a noite dentro por vezes. Há dias onde dou à meia-noite estou a tirar fogo de sal. Por vezes, quando há dias de grande produção, não consigo, leva muito tempo, né? é um processo muito lento, temos que tirar com muito, muita calma, depois o camaroeiro, a gente chama aquela peça de colheita, que é um tipo camaroeiro, temos que vazá-la com muito cuidado, nas redes para não quebrar, que ela está cheia de umidade ainda, depois, no outro dia, temos que ir mexendo, temos que lhe dar uma série de manobras para obter o máximo produto de qualidade. Porque outra coisa é, apanhar a flor de sal, como no mar fazem, vai tudo para dentro do monte. É a flor de sal é a mesma, só que é toda é uma farinha. É um produto que é sal super fino. Não tem, não tem interesse nenhum. Porque é igual a tudo, pronto. É isso, não, é, não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é cada vez mais procurar produto específico e difícil de fazer. A qualidade do sal é baseada no tempo. Se você tiver oito dias para fazer sal, o sal não tem muita qualidade, vem ter muitos insetos, palhinhas e elementos da natureza que vão cair e vão contaminar o sal. Quanto mais curto for o ciclo do sal, mais qualidade ele tem, mais branco é. Cada vez eu estou a fazer mais isso. Em vez de alongar e fazer muita quantidade, não, eu estou a encurtar o ciclo para ter menos quantidade, mas muito mais qualidade, que é para poder vender o sal a um preço justo. Aqui é um hábito... A produção sempre foi feita, ou seja, os mais velhos ensinavam os mais novos, é um ciclo repetitivo e nunca ninguém criou nada de novo. Em 2010, devido a um professor da Figueira da Foz, que é um homem do sal da Figueira da Foz, o professor José João, que eu presto-lhe homenagem, que ele é, digamos, o culpado, entre aspas, disto que aqui está hoje, uma grande parte do que aqui de novo se faz, ele traz para aqui uma série de conceitos novos. Uh, fazer o retalho, fazer a flor de sal, fazer secagem de ervas aromáticas, misturar as ervas aromáticas, misturar pimentas, ou seja, um conhecimento ligado à mesa, ligado aos sabores, é só me traz isso para cá. Monta aqui um curso, no verão, 2010, um curso com cerca de 30 pessoas que vêm aprender a fazer estas artes do sal, agregado a um processo de formação de escola, onde nós participamos no processo com a área de salinas que tínhamos e com as nossas casas aqui, eram as salas de aulas, digamos, das aulas teóricas. Foi um marco importante teve claramente como tutor de, titular desse processo a cooperativa terra chá é uma cooperativa que está aqui ao lado, já devem ter ouvido falar, em termos de desenvolvimento regional e na aldeia tem feito um trabalho incrível, o professor João Ricardo, o António Frazão e o professor José João, que era o homem do sal. Portanto, são pessoas que, ao fim e ao cabo, colaboraram tudo isto, ajudaram que houvesse aqui algum desenvolvimento. Ou seja, a preservar tudo, repare que até se fizeram imensas eiras de colocar o sal novas, com critério de construção adequado. Houve o cuidado de fazer, tudo o que se fez foi tudo enquadrado dentro da tradição antiga. Eles ajudaram muito nisso. Nós, no nosso caso, as nossas eras que aqui estão foram todas desse curso, já tem quase 10 anos, ainda ali estão todas intactas, com muito cuidado, a construção, o desenho, são pormenores estudos que nós alguns dominávamos e que acabamos por levar para aqui para se manterem e para ficarem para o futuro. Este projeto de salário, esta construção que aqui está, é toda feita, baseada num desenho que nós criámos da construção antiga. O que é que faz sobreviver as salinas, no geral, na Europa, mais, esta Europa mais ocidental? O que faz sobreviver as salinas tem sido o turismo. O turismo é a parte que casa com o sal para fazer a sobrevivência do sal. Porque o sal por si só não é rentável. O sal é um produto de valor muito baixo no mercado, sofre concorrência dos grandes volumes de produção, como o norte da África, onde o sal é escavado à máquina e carregado, como o sal das minas, que é muito barato, Todo o sal que é artesanal e é feito no mar, ou, no nosso caso, salinas de interior, que ainda é uma raridade maior, que são únicas, não é? Este aqui tem um problema de mão de obra cara. Uh, e aí o que é que se reflete no preço? Nós não podemos competir com o sal dos grandes volumes. Temos que ir para um caminho diferente. Temos que nos tornar únicos, temos que nos tornar melhores, ter um sal de alta qualidade, para podermos vender em segmentos de mercado de valor acrescentado. É isso que estamos a fazer.
dentro da salina, nós selecionamos toda a qualidade do sol. Portanto, há um bocadinho de vento, um canto do talho é um bocadinho mais sujo, é tirado para ali. Um meio do talho é um menos sujo, é tirado para ali. Aquele está limpinho, vai para ali. É todo selecionado. Depois vem para o armazém, consoante a qualidade do sol é para onde vai. Portanto, ou vai para a alimentação ou vai para outros meios. E então, mesmo todo o sal é todo passado em cima de uma mesinha, por uma, duas senhoras que estão ali, tudo aquilo que vem no vento, toda a impurezazinha é tirado, como pode ver aí no chiquinho, branquinho e limpinho. Mas o branquinho já vem da salina, pois aqui é só a limpeza. Nós, nos dias de hoje, já criámos 50 referências de sal. Dentro do produto de sal, dentro do produto de base, ou seja, derivados do sal, ou complementares ao sal, que são sais à mesma, já temos 50 referências. E para nós tudo, o que existe de diferenciação de um para o outro já é mais um tipo. E existe N de tipos de sal. Nós não refinamos sal. Nós temos as nossas salinas em que produzimos o nosso sal, temos cerca de 70 salinas, fazemos 200 e tal toneladas de sal por ano, e todo o talho onde nós produzimos o sal, todo o cantinho, faz um produto diferente porque eu sei que é um cliente à espera daquele produto que nós fazemos diferente. Ou seja, nós estamos a olhar para, o, para a salina e para o sal, não como o sal que é um único produto, mas porque todos os os cantos, todos os talhos, produzem um produto ligeiramente diferente. E nos dias de hoje, nós aquilo que fazemos é deixar a natureza trabalhar, uh, deixá-la produzir uh, e aproveitar todos os produtos diferentes que existem uh, e comercializá-los de forma diferente. Nós aqui na loja temos um sal que produzimos em 5 dias, que é um sal mais fino que o cliente leva em saco de 1 um kg, que é aquele sal normal para temperar, para cozinhar. Mas depois, produzimos sal em 6 ou 7 dias, que é um sal ligeiramente mais grosso, porque teve mais processo de evaporação, formou-se um grão mais grosso, então esse já comercializamos para clientes nossos que têm churrasqueiras, que gostam do sal grosso para a carne e para o peixe, para a grelha, e há pessoas que gostam disso, mesmo para o consumidor final, para grelhar, carne e peixe, que levam isso para ter nas suas churrasqueiras, no seu barbecue, depois há um sal ainda muito mais grosso um, que nós comercializamos para fins terapêuticos porque é um, um grão que demora cerca de 15, uh, quase 20, 15, 20 minutos a desfazer e então tem um, um efeito muito mais benéfico um, como relaxante muscular, como anti-inflamatório portanto é um sal de banho natural que uh, tem efeitos terapêuticos fantásticos depois podemos juntar ervas aromáticas, podemos juntar especiarias e aí fazemos uma série de, de preparados para, para facilitar o trabalho na cozinha porque eles já estão, já estão preparados temos o caso dos queijos de sal que é uma forma de apresentar o sal diferente na, 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 na mesa e para fazer o queijo de sal nós fazemos com uma espuma de sal que se produz na salina quando está muito vento, que é o caso do dia 2, a flor vai uh, quase toda para o canto, porque se forma a superfície o vento empurra para o canto e forma ali no canto do talho um sal muito fininho, que nós chamamos a espuma do sal, e aproveitamos para fazer os queijos. Esta mesa é uma francela, que é onde se faz os típicos queijos de sal. A primeira fase é da moldagem do queijo, é sal úmido que é compactado neste trincho. Depois tem esta inclinação para, para sair a umidade por aqui. Depois ele é compactado no trincho, fica cerca de 2, 3 dias ao sol. Vai ao forno a lenha, nós fazemos em forno a lenha. E depois vai para ficar cerca de 12 horas e depois é retirado e é, e é embalado é uma forma bastante diferente de apresentar o sal na mesa 
substitui aquele sal refinado que é um, um veneno para a saúde e é uma forma bastante original de apresentar o sal na mesa e usando sal de qualidade, sal fino, mas sal natural este é o, o de sal é este e este é o de flor de sal e pimenta em que dá para reduzir o sal na cozedura e depois cada pessoa temperar de uma forma mais individual, mais controlada na mesa e no prato. Toda esta bacia da Serra dos Candeeiros, todos estes algares que existem em todas estas grutas na Serra dos Candeeiros, é, das, é a zona em Portugal onde, nasce, onde existe presença física de, de água salgada em maior uh, abundância. E portanto, uh, água e, e pedra de sal nesta, nesta, nesta zona não. Pelo menos não há indicações que se possa, que possa faltar. A nossa extração de sal, portanto, temos uma rocha de sal gema muito grande. A água doce, a passar através da rocha do sal gema, a água nasce salgada no poço. E enquanto houver pessoas com gosto daquilo que fazem, a salina nunca acaba. Portanto, vai-se recuperando talhos e vai-se fazendo sal e vai-se comercializando sal. Em relação à comercialização do sal, não temos problemas. Mas nós tivéssemos mais vendidos. O nosso problema é a falta de produto.